സൗദി അറേബ്യക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി എന്നത് സമ്മതിച്ച ഒരു കാര്യം അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കാണാം അതിനുശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്നതാണ് judge that do that and ignore the law because that will that's against the rule of uh, law but do we have bad laws yes are we are changing that yes okay വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടു പോകും ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവെച്ച ഒരു വാർത്ത ആ വാർത്തയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടൊരു ചോദ്യം ആ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സമാധാനമത വാർത്തകളിൽ ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാർത്തയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു ചങ്ങാതി സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് നമ്മളെ പഴയ ട്വിറ്റർ അതിനകത്ത് പങ്കുവെച്ച ഒരു സംഗതിയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കിട്ടിയത് അത് വധശിക്ഷ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച സംഗതി അവിടെ മതനിരാസത്തിന് വഴിവെക്കുന്നു മതവിദ്വേഷം സോറി ബ്ലാസ്ഫമിയിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നു മതനിരാസ് മത നിരാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ മതനിന്ദയും അവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് അയാൾക്കെതിരെ ഒരു കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുന്നു അയാളെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വിധിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സെയിം വാർത്തയാണ് ഇവിടെ ഈ യു എസിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ആൾ ചോദിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആർ യു നോട്ട് അഷൈംഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്ന ഒരു ചോദ്യം അവിടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഈ സൗദിയിലെ രാജാവ് പറയുന്നത് മൂപ്പർ പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ആം അഷൈംഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയും ആയിരക്കണക്കിന് നിയമങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ക്യാബിനറ്റിലാകെ നൂറ്റി അമ്പത് നിയമജ്ഞർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റാൻ സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തൽക്കാലം അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യൂ അത് ഇങ്ങനെ ആക്കൂ എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു സാധ്യതയില്ല കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിയമ വാഴ്ച അത് എപ്പോഴും ഉയർത്തി പിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്കുകളിലുള്ള മറ്റൊരു വശം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതിൽ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യബോധം ആ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിയമങ്ങൾ അത് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നു ഏത് നിയമങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിൽക്കുന്ന നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് നിയമമാണ് അത് ഇസ്ലാമിക നിയമമാണ് കാരണം സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് സൗദി അറേബ്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഷെരിയ നിയമങ്ങളാണ് ഷെരിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കിതാബുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് ആ നിയമങ്ങൾ അത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നാണക്കേടുണ്ടാകുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വാർത്തകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് സൗദിയിലെ രാജാവ് ഞാനത് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് വിശ്വാസികൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്ത് നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് ഓ ഇന്ത്യയിലും ഒരു ശരിയ ഭരണം വരണം ശരിയാണ് ഏറ്റവും ശരി നമ്മൾ പിണറായി വിജയൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുള്ള പോലെ ശരിയ ആണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെക്കാറുണ്ട് സമസ്ത കാക്കാമാരുടെ മൂഡ് താങ്ങുന്ന പരിപാടി അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ശരിയ ഭരണം വരണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഇസ്ലാമാണ് ശരി ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികളെല്ലാം ടൈംല
അത് സ്ഥലകാല അതീതമാണ് എന്ന ഒരു ചിന്ത അതൊരിക്കലും അതിനകത്ത് തെറ്റുകളില്ല അത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളതാണ് അത് അത് അത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ശരികളാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്ന ഒരു ഉത്തമ ബോധം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ഇസ്ലാമത വിശ്വാസിയും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് കോപ്പിലെ നിയമമാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെയും അവർ വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഏതുപോലെ പണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഭാര്യയെ തല്ലാൻ വേണ്ടി ഉള്ള നിയമമെടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഇന്ന് തല്ലിയാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി എന്താ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ പരാമർശം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് മാനവിക വിരുദ്ധമാണ് ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരാൾക്കും അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അനുസരണക്കേട് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടാൽ പോലും അടിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന ആ സംഘടന പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയാറുണ്ട് എന്ത് രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗം വരാതിരിക്കലാണ് അല്ലെ അത് അങ്ങനെ കരുതലാണ് ഏറ്റവും ബെറ്ററായ കാര്യം എന്നാണ് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് മുൻകൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് രോഗം വന്നതിന് ശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കോ ഈ പരാമർശം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണോ മാനവിക വിരുദ്ധമാണോ മാ ആത്മാഭിമാനമുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണോ ഇത് ഇവിടെ സുർമി പരാമർശിക്കുന്ന പരാമർശം ഇവിടെയൊക്കെ ഈ എ ജബ്ബാറൊക്കെ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലിയാക്കത്ത് അലിയൊക്കെ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താ അത് രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ അപ്പൊ രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചോ എങ്കിൽ ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വലിയ കാരണവന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട എൻ്റെ വല്യപ്പ അതുപോലെ എൻ്റെ ഉപ്പാനും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പിതാവ് ഒരു മകൻ്റെ കയ്യിൽ ഒടയുന്ന ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ കുപ്പി കൊടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ കുപ്പി കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അടിയും കൊടുത്തു ആ വാപ്പ അടിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ചോദിച്ചു ഉപ്പ നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചു വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാണ് ഈ ചോദിക്കണേ അപ്പം ആ വാപ്പ രസകരമായി പറയാണ് മോനെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ കുപ്പി തന്നത് ഒടയുന്ന കുപ്പിയാണ് നീ വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങി വന്ന് അലസമായി അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അത് താഴെ വീണ് ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നിന്നെ തല്ലിയിട്ട് എന്താ കാര്യം കുപ്പി ഉടഞ്ഞു വെളിച്ചെണ്ണയും നശിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ തല്ലിയും കൂടി ചെയ്യാന്നുള്ള അപരാധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഒരു തല്ല് തന്നെ എന്തിനറിയോ നീ ബി കെയർഫുൾ എന്നൊരു ആശയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നീ വളരെ കരുതണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നീ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വെളിച്ചെണ്ണ കുപ്പിയായിട്ട് വരിക ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണ് ഒരു ഭയങ്കര തത്വമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഒരു ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീ അവിടെ ആയിട്ട് നല്ല നിലയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുക അതിനിടയിൽ ഏതോ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഭർത്താവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന പ്രവണത അവളിൽ കാണുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുതരമായ ഒരു അപരാധം അവൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ഭർത്താവിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന അത് ഭാര്യയെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭർത്താവിന് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ പോക്ക് പോയാൽ നാളെ വരാനിരിക്കുന്നത് ഇന്നതായിരിക്കും അത് വരാതിരിക്കാൻ അത്തരമൊരവസ്ഥ വന്ന് രണ്ടുപേരും തെറ്റിപ്പിരിയാതിരിക്കാൻ എടുക്കേണ്ട നടപടി എന്ന നിലയിലാണല്ലോ ഖുർആൻ പറയുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവും ഖുറാനിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാര്യ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് ഭയന്നാൽ അവളെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം പൂശാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന ആ ആധുനിക തത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻബലത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസികൾ ഉത്ബോധിപ്
അത്രയ്ക്ക് മഹത്വമാണ് ഇസ്ലാമിനുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരെ ഓർക്കാതെ പോകുന്നത് അടിമത്വം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി റദ്ദാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ആയത്ത് പോലും ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൽ അടിമൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടിമത്വം നിരോധിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി അടിമകളുടെ സന്തോഷം കൂടി ഉറപ്പിലാക്കി അടിമയാകുന്നതിൽ ഒരു സം ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അതോടൊപ്പം മുഹമ്മദ് നബി പോലും അടിമയെ വിമോചിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളോട് അത് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് നീ എന്തിനാ വിമോ വിമോചിപ്പിച്ചത് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ നിൻ്റെ അമ്മാവിന് സമ്മാനം കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ അടിമ വിമോചനം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികൾ പറയുക ഭാവിയിൽ യുദ്ധങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവനാഴിയിൽ നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെയും വെളുപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് കാലഹരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ രണ്ട് കാലഹരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ മൂന്ന് കാലഹരണപ്പെടാൻ പോകുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ എടുക്കാം അതല്ലാതെ എല്ലാ കാലത്തേക്കും നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു നിയമവും നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നെടുത്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ അയൽക്കാരന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നിയമം അതെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിന് മാത്രം എന്താ അതിനകത്ത് എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഉള്ളത് അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ബുദ്ധമതത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു തിരുക്കുറൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മളുടെ തമിഴ് അവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ഒരു സംഗതി അതിനകത്തൊക്കെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹമുറാബിയുടെ കോഡുകളിൽ പലതും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പലതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ തന്നെയാണ് കോപ്പി അടിച്ചും കാരണം മനുഷ്യന്മാരാകുമ്പോൾ നന്മ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സഹജമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതിയാകുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ബിരിയാണി മൂക്കുമുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബിരിയാണി അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൽ ഇത്ര വലിയ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മാത്രമേ പറയാനുള്ളതൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്ത പോക്കിരുത്തരം കൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണ്ടേ അവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി തോറ്റു പോകുന്നതും കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടുന്നതും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും പെടാൻ പോകുന്ന നിയമങ്ങളും എല്ലാം ഉൾച്ചേരുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ എന്നിരിക്കെ ഇന്ന് അതിന് മറ്റൊരു വിശേഷണം കൂടിയാണ് നമ്മളെ സൗദി രാജകുമാരൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നാണം കെടുത്തുന്ന നിയമങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ളത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും കൂടി അദ്ദേഹം തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നും പറയുമ്പോൾ എന്തിനെയാണ് മാറ്റുന്നത് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പാടില്ല മാറ്റപ്പെടില്ല മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു നൂറ്റമ്പത് വക്കീലന്മാരെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലവും വലിയ ശരിയ നിയമമെന്നും അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ബീംപിളക്കി നടന്നിരുന്നത് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇസ്ലാം പൊളിഞ്ഞടുങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം വന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വരികയാണ് കാരണം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്ത് മത നവീകരണത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വിഷയം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരിടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഖഷോഗിയെ പോലേക്കുള്ള ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഈ സ്പോർട്സ് കൂടുതൽ ഇറക്കുന്നു അതുപോലെ പല പല കാര്യങ്ങൾ
നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ നാണം കെടുത്തുന്ന ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നൂറ്റമ്പത് വക്കീലന്മാരെയും വെച്ചിട്ട് പരിപാടി നടത്തുന്ന ഈ ഒരു ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിനെ പൊളിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാനിത് ഇസ്ലാം പൊളിയുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കുഴിച്ചു കൂടാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ നീ ഒരു എമോ ഇവിടെ എന്താണ് ഫിറാവിനും പിന്നെ വേറെ ഏതൊരു ചങ്ങാതി വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ നീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അത് ആരും അറിയാറില്ല ഇപ്പോൾ പല നിയമങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിലുള്ള പല നിയമങ്ങളും ചെറുതായിട്ടുള്ളത് പലത് ഇപ്പോൾ ടി വി കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് സിനിമ പാടില്ലായിരുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇതൊന്നും പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം വന്നപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം വന്നപ്പോൾ പിന്നെയല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ആ സമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിച്ച് നടന്നിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് സമസ്തക്കാർ ആ സമസ്ത ഇന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് കോളേജ് നടത്തുന്നു സ്കൂള് നടത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ടും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ സാധനം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ചാടും ഒരു പെൺകുട്ടി സ്റ്റേജിൽ വന്നപ്പോൾ ആരായി കുട്ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ പേടിപ്പിച്ച് അതിനെ തിരിച്ച് ഓടിക്കാൻ നോക്കി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ നിയമമാണത് പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ കൊണ്ടുവരും ഒരു കള്ള ഹദീസ് ചൈനയിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം പഠി നിങ്ങൾ വിദ്യ അഭ്യസിക്കണമെന്നുള്ളത് അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയത് കള്ള ഹദീസാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഇല്ല കാരണം കള്ള ഹദീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണം ഇസ്ലാമിൽ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കള്ള ഹദീസിന് പോലും മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മതം അതാണ് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഹദീസുകൾ അനാഥ പയ്യൻ്റെ മുൻ അനാഥ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ സ്വന്തം കുട്ടികളെ താലോലിക്കരുത് അത് അവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ടൊരു ഒരു വിശ്വാസി തള്ളി മറിച്ച് വന്നു അദ്ദേഹത്തോട് റെഫറൻസ് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ അത് കള്ള ഹദീസാണെന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗം ഇട്ട് കൊടുത്തു മൂപ്പര് പാലും ചുരുട്ടി ഓടുന്നു അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അപ്പോൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു സോറി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ജൂതൻ്റെ മയ്യത്താണ് എന്തിനാണ് എഴുന്നേറ്റെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അയ്യെ അത് ജൂതനായിരുന്നോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പുറക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മൂപ്പർ ഉടനെ പറയുകയാണ് ആ അതൊരു മലക്കായിരുന്നു മലക്കിനെ ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വെള്ളപൂശുന്ന മുഹമ്മദ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളപൂശലടക്കം മുഹമ്മദിനെ ബിയിൽ ഉത്തമമായ മാതൃക ഉണ്ട് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ സംഗതികൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ജൂതനെ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയെ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ഒതുക്കി വെക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ തല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അടിമയെ വെക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ സംഗതികൾ അതിലൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഇനി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ അതിൽ കാതലായ നിയമങ്ങൾ അതിൽ പലതും ഇത് ഇതിനോടകം തന്നെ മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മഹറം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിയമം ആൺ തുണയില്ലാതെ പുറത്തു പോകുന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ആൺ തുണ വേണമെന്നുള്ള നിയമം ഒഴിവാക്കിയതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ ഹജ്ജിന് സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ആൺ തുണകളില്ലാതെ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടമായിട്ട് മാത്രം പോകുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു മാറ്റമാണ് സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ബഹിരാകാശത്ത് ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന കാലത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്ത്രീകൾ കാർ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളത് ആലോചിക്കണ്ടേ ആ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമത്തെ നമ്മൾ തച്ചുടച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിരിക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇസ്ലാമായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ തടസ്സം നിന്നിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയവും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കുറേ കാലം മുന്നേ വലിയ കുളൂസൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് പണ്ടത്തെയാണ് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം തബ്ലീഗി ജമാഅത്തിന് അവിടെ നിരോധിക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ ത തബ്ലീഗി ജമാഅത്തിനെ നിരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിനെ നിരോധി
ഇസ്ലാമിനെ ഓരോരോ നട്ടായിട്ട് വളരെ സമാധാനപൂർവ്വം നൂറ്റമ്പത് തൊഴിലാളികളെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത അത് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത അത് നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നിയമങ്ങൾ അവിടെ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നതിനോടൊപ്പം അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പല തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ പച്ച പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് സ്പോർട്സിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു മ്യൂസിക്കിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഈ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ടൈമിലാണ് തോന്നുന്നു അത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യരെ അവരുടെ ഈ ഈ വിദ്വേഷം പടർത്തുന്നതും അതുപോലെ മനസ്സിനെ കാലുഷ്യം നിറയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ വലിയ തോതിൽ അക്രമങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പല പല ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമാണ് ഈ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ശത്രുക്കളാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് ശത്രുത മതത്തിൻ്റെ പേരിലാണെന്നുള്ളത് അവിടെ വെക്കട്ടെ പക്ഷേ ഒരു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ എത്ര ആളുകൾ ഷഹീദ് അഫ്രീദിയുടെ ഒക്കെ ഫാനായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസമാ ഇൻസമാമുൽ ഹക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ര ഫാൻസായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മളുടെ പല ആളുകൾ അഖ്തറിൻ്റെ ഫാൻസായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശത്രുത ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിൻ്റെ ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശത്രുത അതവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ആ സ്പോർട്സിലൂടെ ഒരു ഒരു ഐക്യം കണ്ടെത്താൻ ആ കളിയിലൂടെ ആ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആ ഒരു മേഖലയിലൂടെ ചില ഏരിയാസിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു കോമണാലിറ്റി കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അവിടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു നാമ്പ് അവിടെ മുട്ടിടുകയാണ് ഇത് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇതുപോലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അക്വസിഷൻ ആയിരുന്നു ഈ നെയ്മർ എന്ന് പറയുന്ന കളിക്കാരൻ കൂടുതൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹം വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ അതെ നെയ്മർ ഇപ്പം മുസ്ലിം ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല മുസ്ലിം ആവും എന്ന് കാരണം ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങൾ ബ്രസീലിയൻസ് അങ്ങ അങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാന ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പല മയക്കുമരുന്നുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പല ബ്രാൻഡ് കള്ളുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പല ബ്രാൻഡ് മതങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർ മതവും മാറും പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു മുസ്ലിം അങ്ങോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ട് ആഘോഷമായി ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ വിസ്കി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ബ്രാൻഡി അടിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ആഘോഷിക്കാറില്ല അതേപോലെ കഞ്ചാവ് അടിച്ചിരുന്ന ആൾ വേറെ വല്ലതും അടിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ആഘോഷിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അടി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഹിന്ദുമതം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഇസ്ലാമതം അടിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ ആഘോഷമാണ് ഈ ആഘോഷിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അത് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ആ ഹേയ് നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരാളും കൂടി വന്നേ ഒരാളും ഒരാളും കൂടി ഇത് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയേ എന്ന ആഘോഷമാണെന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത് വേറെ ഏതൊരു കളിക്കാരൻ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ആഘോഷം പോലും അതിനും ഒരു ഒരു രീതിയൊക്കെ അവരിപ്പോൾ പുതിയത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രൂ ടൈറ്റ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം നമുക്കറിയാം മൂപ്പർ ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് വലിയ ആഘോഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വലിയ ആഘോഷമൊന്നുമില്ല കാരണം മൂപ്പരിപ്പോൾ അടിച്ചത് ഓവർഡോസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മൂപ്പർക്ക് ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ള പല നിയമങ്ങളും ഘടാത് ആകർഷിച്ചു മൂപ്പരിപ്പോൾ അത് അതേപടി എടുത്ത് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യം അറിഞ്ഞു
പകരം ഇന്നത് പോലെയാണ് അത് പറയേണ്ടത് ഇതിലെ തെറ്റ് ഇന്നതാണ് എന്ന് മൂപ്പര് മൂപ്പരുടെ തന്നെ വീഡിയോ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പർക്കിട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള പണി അത് മൂപ്പർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പകരം പുള്ളി എല്ലാവരും അടുത്ത് മോഡി നടന്ന് ദുവാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ദുവാ എന്നറിയില്ല അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ആവട്ടെ ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ ഇതുപോലെയുള്ള ദുശീലങ്ങൾ പലതും തുടങ്ങും പലതും പുതിയതടിക്കാൻ തുടങ്ങും പഴയ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം വീണ്ടും അടിക്കാൻ തുടങ്ങും അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അത്രയേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ച് ആ നാടിനെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ മാറ്റാൻ നോക്കുമ്പോൾ മൂപ്പരവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ബാക്ക് ലാഷസ് അതിൽ പറയുന്നത് ഈ നാടിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സം ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൾച്ചർ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല രീതി അപ്പോൾ പുള്ളി അതിനൊക്കെ നേരിടുന്നത് ജി ഡി പി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യമാണ് അതിന് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ മണി ലോണ്ടറിങ് മണി വാഷിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മണി ലോണ്ടറിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത് പുതിയൊരു വാക്ക് സ്പോർട്സ് വാഷിംഗ് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അത് മാറ്റാൻ ആ ഒരു കൺസർവേറ്റിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ കറുത്ത പാടുകൾ അത് ഒന്ന് കഴുകി കളയുന്നതിന് ആ കറ കയ്യിലെ കറുത്ത പാടുകൾ കറയുന്നതിന് സോറി കറുത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് പോട്ടെ ചോരക്കറ അത് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പോർട്സ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വലിയ തോതിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതുവഴി ആ നാടിന് എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനിയും ചെയ്യും എന്ന ഒരു വളരെ ദൃഢമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഇത് എത്ര നാൾ പറയാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടലിൻ്റെ മുകളിൽ തലയുണ്ടാകുന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഏത് നിമിഷവും അത് പോയേക്കാം എന്നുള്